uh, we shall start the discussing. Uh, I think in the uh, last or the before last week, we were discussing about the police exclusion principle. Uh, uh, we shall briefly discuss police exclusion principle once again, and uh, we shall continue. Okay. So this is one of the important principle uh, that can be applied uh, to electrons in an atom. And therefore, it is possible to know so the arrangement of the electrons in the various orbits. Okay. So otherwise, so what we call it as uh, electronic configuration. So it in order to find out the electronic configuration, that is the arrangement of electrons around the uh, nucleus in the multi-electron atoms or systems, uh, we have to use the police exclusion principle. So without this uh, police exclusion principle, it is uh, not possible uh, to discuss so the arrangement of electrons around the nucleus. Okay, so it is a very simple principle which was actually provided by given by Wolfgang Pauli in 1925. He simply told that so since electrons are fermions, so therefore two electrons cannot occupy the same quantum state. Okay, so that is what so very brief form of your police exclusion principle. If there are two electrons in an atom, then the two electrons cannot occupy the same quantum state. So maximum one electron can occupy one particular quantum state. And if we want to go for the second electron, the second electron. So there is no place for the second electron in the first uh, quantum state where an, uh, an electron is already occupied. So it has to go to another so quantum state. Okay. One the, Quantum state only one the electron already occupy at it. Right? quantum state only matton the electron no? so occupy man kora kago dilla. So adinara occupy man kore kono tandre. Bare quantum state only hoge occupy man kore kono. Aste hinne nila. So police exclusion principle at it. Okay. Now the thing is, uh, we have we can define this slightly in a different way. Same thing. Ide concept na. Ide police exclusion principle na slight. A different way to express it. Okay. In the case of an atom, uh, there are four important quantum numbers. There are many quantum numbers. Out of the many quantum numbers, these four quantum numbers are important for us. The first one is N, principal quantum number. The second one is L, orbital quantum number. Then corresponding to L, we have a magnetic orbital quantum number. Magnetic orbital quantum number is designated by ML. And corresponding to spin quantum number, yes, we have another quantum number, magnetic spin quantum number, MS. Okay. So these four quantum numbers, N, L, ML, and MS, they actually define the quantum state of an electron. So therefore, one unique set of N, L, ML, and MS defines one quantum state. So therefore, we can also say that, so no two electrons in an atom can have the same set of these four quantum numbers, N, L, ML, and MS. Okay. Yaw they one atom only, nalak electrons I mean, yaw electrons kore ite, yaw they electrons kore ite, nalak quantum number, N, principal quantum number, L, orbital quantum number, ML, magnetic orbital quantum number, and MS, magnetic spin quantum number. Yaw nalak quantum number, yaw they electron ge, one day set of values yaw they sat ye illa, Kasmat yared electrons ge, yaw the more quantum number kuda common adikre, kade fraction map ne quantum number other kuda, bere beko. Okay, so that is what? So another param of saying police exclusion principle. Okay, according to police exclusion principle, no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers N, L, ML, and EMS. I have already told uh, the main aim of understanding police exclusion principle is to know electronic configuration of elements okay police exclusion principle na now yake discuss madbeku antandre electronic configuration of elements na baryodike electronic configuration re, configuration andre no nothing but electronic configuration is nothing but arrangement of electrons so uh, around a new, around a, the given nucleus of a given element in various orbits Yado one do atom to one new one the element in the atom to one atom alive, for example, in the example, sodium and the sodium elementally one the sodium atom to the 
ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಲೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೇಶಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಶಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಕೇಶಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಐ ಹವ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ನೋ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರ ಐಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದು ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಸೊ ಐ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಗೋ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಗೋ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ
ಸೊ ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಮ ಜೀರೋ ಕಮ ಜೀರೋ ಕಮ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಬಂದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಅವೆರಡು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಲಿಯಂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಿರಿಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಫಾರ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಮಡೇಟ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆನ್
So there are two possible values of L. Zero and one in the case of L is equal. Sorry, N is equal to two. Okay, L is equal to zero is yes state. L is equal to one is nothing but P state. Okay, na. And for each L, each L. So there are many values of M. Two L plus one values of M. For example, L is equal to zero. So one value of M. That is M is equal to zero. And if you go to the case of L is equal to two, yes, sir, L is equal to one. N is equal to two case. Well, agar N is equal to one, N is L is equal to two case. So, kora possible. So, agar L is equal to one possible, then we N is equal to one. Actually, M L can take minus one to plus one, minus one to plus one, and then minus one zero plus one of the four possible values. So, therefore, M L can take so minus one zero or plus one, three possible values. So, corresponding to L is equal to one. Second orbit n is equal to two. Okay, got that? Did you know? Help there, do. Actually, right. So the the electronic configuration of lithium z is equal to three actually becomes one s two two s one. Why it is two s one? Because I have already told the third electron cannot occupy the first orbit n is equal to two. It is completely filled. So therefore, third electron has to go to so the second orbit. So therefore, n is equal to two. And in the second orbit, again L is equal to zero. That means yes state. So therefore, it is two yes one. And if we go to the case of beryllium, so we have Z is four. So therefore, it is one s two plus s two two yes two. Two yes state. What are they? Eight electron half go do. How can we know the electron half go to the jaga? It is so therefore electronic configuration of beryllium main part is one s two minus two s two part. And if we go to the case of boron, so Z is equal to five. Electronic configuration becomes one s two two yes two. Two yes state is completely occupied. 2s state ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬಹುದು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2s ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗಕಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2p ಸ್ಟೇಟ್ 2p ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ n to 2 ಒಳಗಡೆ l 1 ಜೀರೋ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ 1 ಬರಬಹುದು ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ s ಸ್ಟೇಟ್ ಅದೇ 2s ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೋ l 1 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ p ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ p ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ 2p1 And remember, the p state can actually occupy six different electrons. Okay, for p state, l is equal to one. Three possible values of m l minus one, zero plus one. And for each m l, so m s can take two values, plus half, minus half. So three into two, six. So therefore, a two p state will have a maximum six electrons. Tumbo, tumbo, tumbo. 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 And if you go to the case of nitrogen, Z is equal to seven. One s two, two s two, two p three. Why I have written two p three? Because maximum of six electrons can be put in the case of so you are two p orbital. That's what two p state. Okay, get two p three in the middle. If you go to the case of Z is equal to eight oxygen, it is one s two, two s two, two p four. Okay. If you go to the case of fluorine, so Z is equal to nine. It is one s two, two s two, two p five. Fluorine is an example for you are. So halogen and the character, alwa. So with the one set of uh, column, one column in your periodic table. So previously you were uh, so noble gases is what you call it as halogens and the character. So uh, the one example for halogen is fluorine. So fluorine has an electronic configuration of one s two two s two two p five. Okay, and if you go to Z is equal to ten, that is neon. Neon is an example for noble gas. And for the noble gas, the electronic configuration is one s to two s to two p six. Okay, so two p six is equal to ten. Then the maximum six electrons are possible. So therefore, so neon only eight electrons are there. The other electron is one s two state. The other electron is two s state. So the other two plus the other are four. So you know, four electrons are there. Four electrons are complete. I get two p state. The other two are there. So therefore, it is two p six. या कैन तंद्रे, so निम्मा नियन और गड़े अथवा two p state टेली maximum six electrons हाथ को दो, हाँ गड़े it is two p six, okay? Now if you go to the case of Z is equal to eleven sodium, okay? So the electronic configuration is one s two, two s two, two p six, three s one, okay? Please observe here in the case of two state, n is equal to two state वाला गड़े two s state बनते हैं मतलब two p state बनते हैं, two s state वाला गड़े ये रेड़े कप्तान बनते हैं, two p state वाला गड़े maximum six हाथ को दो So two plus six, it is eight. So therefore, there can be a maximum of eight electrons in two s state. Sorry, two s and two p state. N is equal to two. What about it? Maximum eight electrons. First orbital maximum eight electrons. How do? How do? One s two. Second orbital. Then two s two plus two p six. Two plus six is eight electrons. How about it? 
ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಬಹುದು ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ತರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ದಿನ ಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಝೆಡ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಝೆಡ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಝೆಡ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಲೀಥಿಯಂ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟೂ ಎಸ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಅದೇ ತರ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಲೀಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರುಬಿಡಿಯಂ ಸಿಸಿಯಂ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ so the thing is what i want to mention is uh, that so the electrons which are there in the outermost orbit of a given element those number of electrons actually decide the chemical and the optical properties of elements i would like to repeat so the chemical and optical properties of various elements of your periodic uh, table they are actually decided by number of electrons in their outermost orbit for example in the case of lithium and sodium not only lithium and sodium all alkali metals lithium sodium potassium rubidium cesium i think the next one is francium these are all called alkali metals and all alkali metals have so one single electron in their outermost orbit so therefore so it is this one single electron or it is this lone electron in the outermost orbit that actually decides the chemical properties as well as optical properties of alkali metals okay alkali metals kelo alkali metals are highly reactive chemically they are highly reactive why they are highly reactive it is because there is a single electron in their outermost orbit and this electron actually undergoes lot of changes whenever it sees another element ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಎಲೆ
okay is purely decided by the number of electrons in their outermost orbit for example sodium atom spectrum sodium spectrum has got characteristic lines characteristics yellow lines these characteristic yellow lines of sodium they are called sodium d lines anta karithive adu or d lines olagade d1 matte d2 anta eradu yellow lines kanu varutte so ee characteristics d1 matte d2 lines yak varutte antare it is all because of the presence of one single electron in the outermost orbit sodium atom alli onde ondu electron so last orbital alli kutide a last orbital alli kutire ondu single electron e aa sodium do characteristic spectrum kodutte characteristic spectrum andre enu antare sodium vapor lamp anta karithilla adu yellow light baruthe adu yak yellow light baruthe antare it is all because of the behavior of that single electron in the outermost orbit so therefore i would like to say that not only the chemical properties so but as well as the optical properties of elements are also decided by number of electrons in their outermost orbit okay chemical as well as optical properties are not decided by total number of electrons in their respective elements they are actually decided by so number of electrons in their outermost orbit for example lithium and sodium have one single electron in their outermost orbit it is this one single electron actually which decides the chemical property as well as the optical properties of so your lithium and sodium okay na gotta tidiyedu